Bienvenidos queridos amigos, soy O'Connor y hoy estamos de nuevo aquí en la Catedral de Justo en Mejorada del Campo. Hace dos años que vinimos a hacer nuestro primer vídeo, uno de nuestros primeros vídeos a esta catedral y la verdad que hoy os vamos a enseñar la catedral al completo, os vamos a enseñarla por todos sus rincones y vamos a enseñar esos avances que ha habido desde la última vez que yo estuve. Se han pintado muchas cosas, se han eh, puesto suelos, se han puesto bancos, bueno, muchas cositas que vamos a ver. Esta catedral la consagró justo a Nuestra Señora del Pilar y bueno, eh, la verdad que está muy bonita y os la vamos a enseñar al completo, así que seguidme porque vamos a, vamos a visitar esta catedral. De hecho, queridos amigos, eh, bueno, tengo un vídeo de esta catedral, uno de mis primeros vídeos fue de esta catedral. Aquí ya entramos y tenemos, bueno, pues esta entrada tan bonita, la verdad. Tenemos aquí un cartel de justo. Tenemos esos folletitos también de la catedral que podéis coger, un perrito que vive aquí también. Han acabado el suelo, prácticamente, han puesto todas estas sillas. La cúpula también está acabada. Y aquí, bueno, vamos a andar por la catedral. catedral que es muy bonita la verdad estaba, no estaba así no faltaban las rejas capilla de la de la santina de covadonga se llama esta, esta capilla antes no estaba también la, lo, en los nombres y demás solo la parte central el rosco de arriba pues sí que estaba eh, el suelo tampoco estaba muy terminado por aquí eh, estaba solo hasta la mitad han cambiado aquí algún cartel Aquí tenemos esa imagen tan bonita de Justo, muy bonita, sonriendo ahí, con mucha paz y alegría. Ese, esa cúpula que tenemos aquí arriba, que ya está cerrada, ya está terminada, en, en parte. Aquí nos vamos acercando ya el, al altar mayor. Vamos a ir a uno de los patios, ahora después de la cripta. Aquí vemos lo que es toda la catedral, desde de adelante hacia detrás, ese fondo. Bueno, vamos a ver el altar mayor primero, vamos a ver estas, esto si lo tenían por aquí en algún, estas, estas figuritas y, bueno, el altar principal. Hoy que hace solecito, pues bueno, muy bonito el altar, la verdad, muy sencillito, pero es bonito, me gusta. Y nada, vamos a... Vamos a bajar a la cripta. Aquí es donde justo quería que se le enterrara. Bueno, estas bolas no estaban exactamente así, se las han pinchado justo para que se le enterrara como él quería. Y eh, bueno, ahora está la parte. La verdad que es bonita esta catedral. Yo ya que la había visitado, os puedo decir que la verdad que esa manera de, de hacerla, los patios. Eh, bueno, mira, aquí tenemos una imagen de del Sagrado Corazón de Jesús. Eh, los patios que ha hecho, pues la verdad que es bastante bonita, para mi gusto, de todas las que he podido ver en mi vida, que son unas pocas, pero sí, bastante bonita. Particular, sobre todo, diría yo, particular, y ojalá algún día quede como catedral, como él quería. Ahí tenemos como... Mira, aquí pone primera piedra, inicio, de catedral. Bueno, aquí igual, la última vez que estuve de verdad una diferente, había unas lunas diferentes, las lunas eran como las de la izquierda, todo estaba como las lunas del lado izquierdo, sin cortinas ni nada, y este lado derecho parece que las han modificado, han puesto otro tipo de luna, y han puesto pues las cortinas, evidentemente las mesas, que no había nada de esto, no había ni, lo que sí que no había nada de mesas, ni sillas, ni el suelo, digamos, 
hecho en el sentido de ponerle esa capa que le han puesto como... Veo que aquí quieren hacer como un tipo de escenario. Y vamos a subir por aquí. Vamos a entrar otra vez a lo que es la parte principal de la catedral. Desde aquí, bueno, podemos ver también un poco mejor la parte alta del patio. Bueno, vamos a caminar por aquí, además. Vamos a ver qué curioso esto que han hecho aquí, que casi no pasamos, la verdad. Si entramos, entramos muy justos. Estos muros blancos, estas, estos muritos blancos que tenemos aquí, estaban pintados de otro color, los han pintado de blanco, pero estaban muy bonitos antes, diría que estaban pintados de varios colores, si no me equivoco, pero estaban muy bonitos, o estaban color hormigón o algo así, pero estaban, me gustaban incluso más antes, los han cambiado el color, los han puesto blancos, y por aquí accedemos, vamos a acceder otra vez a la bueno no, vamos a ir por aquí fuera, luego volvemos por donde quería que enseñaros, ya os digo, es curiosa en la forma de, de hacerla, y demás, han puesto aquí también esta mesita bueno, vamos a ver por aquí que nos encontramos vale, esto tampoco estaba esto la verdad que sí que eh, lo que son los techos la verdad que está bastante bonita esta sala es como un comedor no para que la gente aquí pueda comer y demás bastante bonito ha quedado bastante bonito me gusta mucho la verdad Sí que la verdad que se ha metido sobre Otea, todo por los torreones que subimos, la tienen, lo tienen cerrado para que no... Catedral, para que ya estaba ahí. hecho cuando justo falleció, todo lo que vemos prácticamente, luego se ha decorado como la vemos, eh, se ha pintado más, se ha decorado más, diría yo. Eh, sí es verdad que se han hecho muchas cosas en estos años, la verdad, porque todo esto sí que no estaba así, eh, pero vamos, eh, lo que es la arquitectura básica, lo que es la base de toda la catedral, lo que son todos los muros, los techos y todo sí que estaba. Eh, han añadido lo que os digo, pues la pintura, eh, sellar, cosa. ya no. Y bueno, como os decía, esos, estos arquitectos pues sí han, han estado viendo la demás y han visto que, que es sólida, que la catedral es sólida y que, que, bueno, que no se va a caer. ¿no? Además, justo lo decía, lo que yo comentaba con uno de los de los voluntarios aquí de la catedral, de los que están aquí en la catedral, que, que bueno, que haciéndolo una persona sola, ¿no? está segura de lo que va haciendo y va viendo poquito a poco que lo que hace es consistente, ¿no? pues justo lo hacía y lo hizo. Bueno, otra sala también muy bonita, la verdad, muy particular, me gusta, con estos escalones que tenemos aquí también, que vamos bajando. La verdad que bastante bonita. Sí, me Tenemos gusta. muchos vídeos muy interesantes que os van a encantar. Esto es el Caustro B Calcuta, sala de conferencias también está. La, la van a utilizar. Mira, si no digo esto es la madre Teresa de Calcuta. También vamos a acercarnos a ver el altar, por supuesto. Muy bonito. donde vamos a subir ahora es donde tenía la casa justo que va a estar cerrada es una puerta que nos vamos a encontrar a la derecha y aquí vivía justo y luego vivía aquí ángel también como os comentaba ángel es el, es el que se quedó luego para continuar esta obra bueno aquí tenemos unos trabajadores muy bien muy bien esta puerta era la entrada a la casa de justo con círculos con circunferencias si os fijáis eh, absolutamente todo las subidas hasta los bordillos, eh, los arcos, las ventanas, todo ya al final acaba en círculo. Él decía que, que los picos y los ángulos son del demonio. Eh, y yo diría que en parte, en parte sí, en parte sí, pero no del todo, ¿no? porque algo tenga un pico o sea un ángulo o sea una, un triángulo es del mal. Pero bueno, más o menos, <ríe> es algo que habría que discutirlo, depende en qué y depende cómo. Pero eh, 
eh, él todo lo hacía en círculo y es verdad que es mucho más armónico cualquier cosa que está hecho en circunferencia, en círculo. Como aquí lo podemos ver, en una construcción igual, ¿no? Va a dar mucha más luz, esas cúpulas, ese es todo, ¿no? Los ventanales... Eh... Buah, fijaros qué bonito desde aquí arriba, la verdad es preciosa. Es que estoy hablando, pero contándoos esos que, esas, esas anécdotas. Pero la verdad que es súper bonita, ¿eh? Aquí han finalizado muchísimas cosas. Me acuerdo que estuvimos, y esto que os estoy enseñando ahora mismo, eh, bueno... Estaba así, pero no estaba así. Las barandillas de metal no estaban. Esto todo lo han puesto para podernos poner aquí. Donde estoy ahora mismo, en, este, en la parte alta del altar, porque han puesto esas barandillas, podemos estar. Esto al suelo no estaba, estaba, no estaba. Esto estaba como construido. Esto que estamos viendo, esta cúpula. Pero no estaba así pintada, rematada. O sea, le faltaban cositas. Estas cristaleras estaban, pero pues la han pintado, han retocado muchas cosas y mira, ya verdad que es muy bonita, ¿eh? a mí me gusta mucho, la verdad, y mira que he estado en muchas catedrales, iglesias, en lugares históricos, únicos, con reliquias increíbles que podéis poder ver ahí en mi canal, iglesias muy particulares que he estado aquí también me parecen muy bonitas, siendo iglesias de pueblo y de ciertas dimensiones, y... pero la verdad que esta es particular, a lo mejor hay gente que puede que no le guste, no lo sé, pero a mí me parece bastante bonita y bastante particular, sobre todo por la edificación, por cómo está construida, por... es, es, par... es muy particular, sobre todo eso le da un encanto, le da un encanto único que creo que pocas puedan tener en ese concepto, por lo menos, sí, se llaman grandes, más históricas, eh, mira, vemos como una de las fotos de lo que quieren que fuera así, la catedral, ¿no? Donde estamos, o lo que estoy enseñando ahora mismo, aquí no se podía acceder, no se podía avisar, no estaba todavía accesible, Además, estamos recientes, justamente este mes va a hacer un año, bueno, en noviembre ahora, que nos queda unos días para noviembre, pero nada, ya estamos a final de mes. Eh, ahora en noviembre va a hacer a finales, si no me equivoco, fue a finales de noviembre, fue cuando murió, va a hacer un año de que murió justo. O sea, que poco... O sea, han avanzado, pero evidentemente que justo la dejó prácticamente como la estáis viendo. Aquí han puesto igual también estas, estas ventanales, Sí, han puesto este otro vídeo. Y igual, eso está prácticamente igual. Muy bonito. Han añadido las que son la decoración, la pintura de las cristaleras, pero las cristaleras estaban puestas. Cuando yo hice el vídeo, todo eso estaba puesto, eso lo hizo justo. Bueno, todo, todo lo hizo justo. Menos esos, es, esos retoques últimos que llevan. Han puesto algunas banderas por aquí. El, tejo, el todo el techo está igual, todo eso está igual. Y en términos generales, viéndolo desde aquí, está prácticamente igual que como muy estaba. Bonita. Que no estaba así pintada. Ha quedado muy bonita. Esto sí, estaban los escalones. O sea, esta parte sí que estaba totalmente igual. Añadido solo lo que es la pintura, que eso ha dado mucha vistosidad a la catedral. Bueno, pues nada, amigos. Aquí estamos en la catedral de Justo. La verdad que es una maravilla, es un... Tenéis que venir, todos los que podáis venir hasta aquí, estamos en Mejorada del Campo, en Madrid, y bueno, hay que, hay que apoyarlo al máximo, y bueno, que a ver cuándo se finaliza esta catedral, que ya llevaban muchos años, la verdad, solo por los años sí que, <ríe> sí que es una catedral. ¿eh? Así por supuesto, bueno. suscribiros al canal, seguidme, podéis ver ahí ese vídeo que hice primero de la catedral, y bueno, seguidme porque la verdad que tenemos mucho contenido, mi canal además tiene mucho contenido de espiritualidad, de fe, de, bueno, visitamos también muchos templos, hemos visitado muchos templos, muchos lugares de fe, hablamos de muchos temas espirituales que os van a interesar eh, para esa gente que busca al final una buena finalidad en su vida y tener esa pureza que queremos que nos acompañe, ¿no? Ya que todo el mundo viene a las iglesias ¿no? a buscar a Dios, pues... Eh, mi canal tiene que ver también, evidentemente, aparte del turismo y de muchas cosas que enseñamos que os van a encantar, esos lugares tan bonitos que visitamos, que los, los tenéis que visitar a través de mi canal, os va a encantar pues todo ese contenido que os va a guiar, que os va a ayudar y que está hecho para eso, para todos vosotros y para que seáis partícipes, que me dejéis preguntas, que me dejéis todo lo que queráis eh, saber, eh, todo, todo, todo porque lo vamos a tratar y lo vamos a hablar. Así que amigos, nos vemos en el próximo vídeo y hasta pronto, chicos.
Vaya vistas que tenemos de aquí, amigos. Tenemos unas pistas buenas. Todo mejorada del campo. La catedral desde arriba. Los patios que hay ahí. Vamos a ver. Pues bueno, aquí lo van a, van a poner algunas rejitas, van a poner algunas vallas para que la gente pueda subir, para que puedan ver estas vistas. Y bueno, podemos pasar por aquí. Queda un poquito de impresión. Pero estamos en la parte alta de la catedral. A ver, aquí es suficiente para ver estas vistas tan bonitas de mejorada del campo, de la catedral. Y bueno, al final hemos podido subir, amigos. Eso sí que sigue muy parecido, de verdad, que han pintado, han puesto el chapado de los lados que no estaba de este pasadizo, este pasillo que tenemos aquí al frente por donde podemos llegar hasta la cúpula se ha finalizado un poquito más la cúpula está, pero bueno, está muy semeja como estaba la última vez las torres igual eh, han pintado un poquito más lo que son los escalones al subir y, y bueno, poquitas más cosas eh, lo que es de la parte alta la verdad, la parte alta es lo que más le queda eh, se han dedicado también a hacer evidentemente la parte más básica, más baja lo, lo más visible, la parte interior este tiempo pero sí, bueno, aquí han avanzado también en cositas hay que decirlo estaba, había... Había partes que no estaban y sí es verdad que la, el, la primera vez que subí yo sí se notaba un poco más que estabas aquí en el aire, ¿no? <ríe> Faltaban algunas cositas de, te, de techados y algunas cositas, pero sí que está muy, muy, muy parecido, la verdad. Muy parecido, pero bueno, os dejamos con estas imágenes, amigos.